Muy buenos días amigos, bienvenidos a Nutri Natura, su programa de salud natural, el día de hoy. Amigos, hoy vamos a hablar acerca del análisis clínico. El análisis que lo toman los doctores a sus pacientes cuando quieren saber qué es lo que está pasando dentro del cuerpo y de esta manera ayudarse para dar un diagnóstico. El análisis clínico comprende diferentes secciones, como la química en la sangre, la hematología, es decir, la calidad de los elementos de la sangre y cantidad también, y la urología. De eso vamos a hablar en este grupo de programas. Como ustedes ya saben, Nutri Natura, su programa de salud natural, no es un programa médico, no está hecho por médicos ni debe ser usado como una guía médica. Nutri Natura es un programa informativo, educativo, cultural sobre salud natural. Quien le habla a su amigo naturista José Escalante, siempre con los productos naturales de Nutri Natura. Los productos naturales no reemplazan los medicamentos de su doctor. Un agradecimiento especial a nuestro patrocinador principal, Divari. En sus cinco locales usted podrá encontrar productos de Nutri Natura en San Ignacio, Belmopan, Orenjuac, Ciudad de Belice y San Pedro. Para empezar nuestro programa, a continuación, nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutri Natura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar, aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534 NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Encuentre productos NutriNatura, medicina natural en Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, Belize City, Edificio Divari, Albert Street y San Pedro, Pescador Drive. Llame al 601-9534 para más información. NutriNatura, profesionales en salud natural. Hoy en día los servicios de salud se han intensificado y expandido a su vez, de tal manera que hay diferentes labores y secciones que apoyan al doctor, al médico, para realizar un diagnóstico. El diagnóstico es la conclusión del doctor de acuerdo a la salud del paciente y en base a eso hace sus recomendaciones y obviamente prescribe también los medicamentos necesarios para devolverle la salud o controlar el problema que le está afectando. Los análisis clínicos forman parte de ese proceso de atención a la salud y se sustenta en el estudio de distintas muestras tomadas de su cuerpo mediante el análisis de laboratorio. ¿Qué cosa es un laboratorio de análisis clínico? Es un espacio, es un lugar que tiene como objetivo realizar análisis que aporten datos de su cuerpo y por ende de su salud para el doctor. Los tipos de análisis que ahí se realizan se dividen en dos grandes grupos, los análisis de rutina y los análisis específicos. Este laboratorio donde se toman estos tipos de análisis, tanto de rutina o también el análisis específicos, pueden encontrarse dentro de un hospital o pueden ser externos al hospital. Pueden ser laboratorios públicos, como parte del programa de repente de salud que una persona esté inscrito, o puede ser privado, donde una persona va y paga por ciertos análisis que se le ha encomendado. El laboratorista clínico es un profesional en todo el rigor de la palabra, tan importante como el médico, tan importante como el enfermero y tan importante como el farmacista o farmacéutico. Ellos utilizan diferentes mecanismos bioquímicos para encontrar el resultado del valor que están buscando. En el proceso de salud, ningún paciente es parecido, pero las técnicas para encontrar los valores en sangre, en orina, en las heces, se han estandarizado, de tal manera que existen protocolos que se deben llevar a cabo en un análisis de laboratorio. 
se utilizan marcadores químicos, o sea, sustancias, se utiliza diferentes procesos físicos, como el centrifugado, por ejemplo, o diferentes aparatos, como un cromatógrafo, para encontrar diferentes sustancias en el cuerpo. En general, las pruebas de laboratorio examinan las muestras de sangre, de orina y otros tejidos corporales. Una prueba, por ejemplo, que prácticamente todos conocemos ahora, gracias al COVID, es la técnica del hisopado, el swap que le dicen. Ponen un hisopo grande que lo introducen en la nariz para sacar una muestra de la mucosa nasal. De esta manera detectar si se encuentra el virus del COVID. Pero esto no se hace ahí en la calle, esto se hace en el laboratorio. Obviamente hay pruebas que se hacen in situ también. Hoy en día se pueden realizar gracias al avance de la tecnología. Cuando se hace la prueba de laboratorio, ustedes se dan cuenta en su hoja de respuesta, de repente, de repente muchos tendrán en su casa alguna hoja de respuesta de laboratorio. Usted puede tomar su hoja y chequear conmigo cada uno de los valores. Se da cuenta que al costado de donde está el valor que se quiere encontrar, hay un rango mínimo y máximo. Para que una persona se encuentre normal dentro del aspecto que se le está evaluando, tiene que estar dentro de ese rango, ni menos ni más. Muchos factores afectan los resultados del análisis. El sexo, la edad y la raza, lo que come y lo que se bebe, las medicinas que está tomando y también el seguimiento de las instrucciones. Una instrucción común que el laboratorista siempre le va a pedir es que por favor regrese hasta 8 horas después de haber comido. Significa que no debe probar alimentos en las premisas de la toma de la muestra. Por eso que el laboratorista le dice, véngase mañana temprano en ayunas. Es la mejor opción para que usted no haya comido nada ocho horas antes. Usted puede cenar, pero a lo largo de la noche se va gastando, va digiriendo lo que usted ha comido. De tal manera que en la mañana ya sus valores se encuentran estándar. ¿Por qué es importante esto? Porque los alimentos alteran muchos valores del cuerpo. Por ejemplo, la glucosa. Ese es uno de los más conocidos. Al momento de terminar de almorzar, la glucosa va subiendo gradualmente. Y suben también otros valores de otras sustancias en nuestro cuerpo que apoyan el metabolismo. Entonces, es importante seguir las reglas del laboratorista. Por favor, venga en ayunas, temprano para tomarle su muestra, sea de sangre o sea de orina. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar, aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534 Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Amigos y amigas de Nutrinatura, a partir de este mes, tenemos delivery para los productos de Nutrinatura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto Nutrinatura en casa, así como otros productos de Divari, solamente tienes que llamar al 601-9534 para delivery de productos Nutrinatura, 601-9534. Nutrinatura y Divari siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534, delivery de productos Nutrinatura en Ciudad de Belice. Amigos, esto es Nutri Natura, su programa de salud natural, hoy hablando del tema el análisis de laboratorio. Una señora me dijo, naturista, ¿por qué yo voy a un laboratorio y me dan una hoja y de repente voy a otro laboratorio y me dan otra hoja con muchas más cosas que no me han tomado? Primero no es necesario tomar todo, solamente es necesario lo que el doctor le ha pedido al laboratorista que tome y que evalúe. Nada más, eso depende del médico. Ahora, cada laboratorio tiene su propio grupo de marcadores bioquímicos, eso se compra. Entonces, cuanto más pruebas tenga el laboratorio, más trabajo va a haber. Depende también del personal que esté trabajando ahí, hay personal que está altamente calificado, a otros laboratoristas que solamente toman análisis de rutina, porque no tienen más reactivos para trabajar. 
De ahí depende entonces esa hoja. Cuando usted ve gran cantidad de resultados, es porque ahí pueden hacer todas esas pruebas que ahí se encuentra. Sea como fuere, el laboratorista es un profesional cabal y licenciado. No es una persona que ha estado ahí y se ha sentado simplemente porque le han dado el trabajo. Él ya ha estudiado para eso y así es como se debe notar. A veces también pasa que por costumbre hay doctores que le envían a cierto laboratorio. Es porque ya trabajan juntos y saben que ese laboratorio va a responder con una respuesta cabal. También hay laboratorios que aceptan a personas en privado. Usted paga su propio examen y le dan la respuesta a usted para que vaya al médico que usted desee que le evalúe esos valores. En este bloque vamos a hablar rápidamente del tipo de pruebas que se toman en grupo en el laboratorio clínico. Si usted ve su hoja, va a haber diferentes secciones. En la primera sección dice hematología. Esta hematología o hemograma consiste en el conteo de los elementos celulares de la sangre. Por ejemplo, las células rojas, las células blancas y las plaquetas. Este análisis incluye, por ejemplo, el contenido de hemoglobina, que depende de las células rojas. También se le hace un conteo de todo el tipo de células blancas. Son cinco tipos diferentes de células blancas. Todo eso vamos a explicar llegado el momento. Estamos haciendo solamente un bosquejo de lo que usted va a encontrar en su análisis de sangre. El valor principal de este análisis nos da una información general del organismo o cómo está respondiendo a un tratamiento. El número total de células blancas es una guía útil para conocer la severidad del proceso de una enfermedad. Un número grande de células blancas, por ejemplo, puede indicar una infección o también otro tipo de patologías o el aumento de células anormales o inmaduras de células blancas en el cuerpo que pueden indicar otras enfermedades como leucemia o cáncer en la sangre. Ahora, con las células rojas, por ejemplo, en ese lado que dice hematología o lo que se llama hemograma, es importante para evaluar las anemias, el conteo total de células rojas. Por ejemplo, una disminución de la hemoglobina o las células rojas demasiado pequeñas indican diferentes tipos de anemia. Otro grupo de análisis que usted va a encontrar en su hoja es el análisis de orina o urianálisis. Le toman una muestra de orina, así como hicieron para el hemograma, le tomaron una muestra de sangre. Aquí le toman una muestra de orina y esto puede ser clave para detectar diferentes problemas de salud. Una infección, por ejemplo, o diabetes, o también cómo están funcionando sus riñones. O si usted está haciendo cálculos, ¿se acuerda que tuvimos un programa acerca de los cristales en la orina? Esto puede ser el inicio de la aparición de cálculos o de repente la confirmación del doctor de que usted ya tiene cálculos. Cabe anotar, y por favor que no, se, no sea tema de burla, que hace 100 años los análisis de orina se probaban. Sí, se probaban. El laboratorista los probaba para ver si tenía un sabor dulce. Gracias, gracias a Dios, este proceso organoléptico ya no se utiliza más. Gracias a los avances tecnológicos, con una pequeña muestra y un mínimo de tiempo, se puede detectar azúcar en la orina, proteínas, acetona, si hay presencia de glóbulos blancos o hay sangre en la orina. También la presencia de cristales, bacterias o células diferentes. Obviamente todo esto bajo el criterio del doctor. El médico es el único capacitado, obviamente como el laboratorista, que puede chequear y saber también qué puede estar pasando, pero él no elabora el diagnóstico. Quien elabora el diagnóstico es el doctor que lo está tratando. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar, aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534 Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. 
Alcachofa. Los beneficios de esta planta incluyen reducir los niveles de azúcar y mejorar la digestión, la salud del corazón y el hígado. Alcachofa puede mantener sus sistemas desintoxicados y limpios, de tal manera que reduce el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Alcachofa es el mejor desintoxicante natural para usted. Encuentre productos Nutrinatura Medicina Natural en Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, Belize City, Edificio Divari, Albert Street y San Pedro, Pescador Drive. Llame al 601-9534 para más información. Nutrinatura, profesionales en salud natural. Alcachofa. Health benefits include lower blood sugar levels and improved digestion, heart health, and liver health. Alcachofa may keep your system clean and detox in a simple way that reduces cholesterol, triglycerides, uric acid, and sugar high levels. Alcachofa, the best natural simple cleanser for your system. Look for Nutrinatura Bush Medicine in Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue. Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, Belle City, The Body Building at Albert Street, and San Pedro, Pescador Drive. You may call to 601-9534 if you want to know more. Nutrinatura, professionals in natural health. Amigos, esto es Nutrinatura. Hoy hablando del análisis de laboratorio, el análisis clínico. Y una pregunta que me hicieron una vez, naturista, ¿para qué le sirve el doctor tanta hoja, tantos valores? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer el doctor con esto? Los médicos utilizan todas las señales posibles que el cuerpo envía hacia afuera. Es más, hay señales o signos que el doctor mira cuando está en la consulta, mirándolo a usted, mirando su cara, sus manos, su aspecto. Los síntomas los pregunta de tal manera que usted le tiene que explicar dónde le duele, cuándo le duele, desde cuándo le duele. Los diferentes tipos de señales que su cuerpo le está enviando a usted por dentro, usted se los tiene que contar al doctor. El análisis clínico sirve para corroborar las sospechas del médico. El médico puede elaborar un diagnóstico en su mente, pero lo confirma con diferentes pruebas. Parte de esas pruebas son las pruebas de laboratorio. Hay otros aparatos también para ver intensamente qué cosa está pasando dentro de su cuerpo, como el ultrasonido o el famoso CAT scan, ¿no? la resonancia magnética, que es para ver al detalle qué cosa puede estar ocurriendo dentro. Esos análisis de laboratorio le ayudan al médico a, a prevenir ciertas enfermedades que pueden estar generándose en usted. Le ayudan también a estudiar o diagnosticar diferentes problemas de salud, de repente no solamente uno, sino varios que pueden estar ocurriendo dentro de usted. Y por último, con esos análisis el doctor puede investigar si el tratamiento que está llevando con usted está surtiendo efecto, si está haciendo bien o el tratamiento no está sirviendo, para virar a otro tipo de tratamiento. Entonces, esos análisis que usted se toma y que le lleva al doctor son importantes. Por eso hay que seguir las reglas. Si le piden por favor vaya en ayunas, una señora me contó una vez que le dio mucha hambre y tomó algo pequeñito, dijo, ¿no? Solamente comí un taquito y... Pero señora, eso ya altera los valores. Usted tiene que volverse a hacer el análisis, porque el doctor puede dar un diagnóstico errado, porque usted simplemente esa mañana, que no debía comer, debía aguantarse un poco el hambre, comió y su glucosa, su colesterol, todo puede salir alterado. Se da cuenta entonces cómo a veces un error que nosotros podemos cometer puede hacer que el doctor dé un, un mal diagnóstico. Obviamente el doctor también es sabio y le puede enviar a hacer otros análisis otra vez para ver si es que en realidad se hizo bien el, el primer análisis o no. Seguimos hablando entonces de los tipos de análisis que se hace. Si usted va a ver también en su hoja análisis de heces, los fices en inglés, eso es para detectar parásitos. Sí, hay que tomar una muestra de sus heces, o sea, del pupú, en un frasco cerrado y llevárselo al doctor. Así se puede detectar diferentes parásitos como amebas, salmonelas, chiguelas, campylobacter o diferentes cultivos que pueden ser criadero de huevos de parásitos. O también se puede detectar si hay muestras de sangre en las heces. Ahora, ¿qué hay acerca de los análisis en grupo que el doctor toma para evaluar un órgano en especial? 
Por ejemplo, hablemos del perfil renal. Aquí el doctor, por ejemplo, puede evaluar la cantidad de urea que se encuentra en la sangre o el BUN, que es la cantidad de nitrógeno en la urea, y eso se mide en la sangre. Este tipo de perfil puede ayudarle al doctor a detectar si su riñón está en problemas. Otro tipo de valores como la creatinina, por ejemplo. De esta manera el doctor puede sospechar si hay inicios de falla renal. Otro es el perfil lipídico. Aquí es donde se evalúa el colesterol y sus diferentes tipos de valores. El colesterol HDL, el colesterol LDL, o también llamado lipoproteínas de alta densidad, HDL, o lipoproteínas de baja densidad, LDL. De esta manera el doctor puede encontrar factor principal de riesgo para enfermedades cardiovasculares o aterosclerosis. En el perfil hepático se mide la cantidad de bilirrubina, por ejemplo. Todo esto lo vamos a hablar poco por poco cuando lleguemos a estos valores. Esta bilirrubina que se encuentra en el hígado es resultado de la destrucción de las células rojas cuando ya están demasiado viejas. Es ahí donde se van a morir. Cuando hay un aumento de la bilirrubina, por ejemplo, significa que hay una excesiva destrucción de células rojas o cuando el hígado no puede excretar la cantidad normal producida. Si estos niveles de bilirrubina se presentan altos, junto con una coloración amarilla de la piel, puede haber una obstrucción, destrucción de la sangre o problemas hepáticos. A eso se llama perfil hepático. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar, aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534 Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Lito Lab, el último limpiador y desintoxicante del hígado y los riñones. Lito Lab destruye los depósitos de toxinas y ácidos que dañan el cuerpo. Lito Lab refresca la sangre y mejora las funciones vitales. Lito Lab reduce el riesgo de enfermedades por intoxicación y desgaste. Lito Lab de Nutri Natura está en Divari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street. San Pedro, Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. Llámenos al 601-9534 para más información. Nutrinatura, profesionales en salud natural. Little Lab, the ultimate liver and kidney cleanser and detoxifier. Little Lab destroys those acid deposits that harm the body. Little Lab refreshes the blood and improves vital functions. Little Lab reduces the risk of diseases due to poisoning and wasting. Little Lab from Nutri Natura is at Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, San Pedro, Pescador Drive, and Belize City, Albert Street. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri Natura. Professionals in Natural Health. El perfil tiroideo son las pruebas de laboratorio para evaluar la función de la glándula tiroides. Ahí el doctor evalúa las diferentes hormonas, ya sea para confirmar o excluir el hipertiroidismo o para detectar hipotiroidismo. Ahí usted va a encontrar unos valores como T4, T3 y TSH. Son los tres tipos de hormonas que evalúa el laboratorista para darle al doctor las señales adecuadas la ayuda adecuada ¿no? para que se pueda detectar estos problemas. El panel básico metabólico, ahí se mide la glucosa y diferentes tipos de electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro y el dióxido de carbono. Con la glucosa el doctor puede detectar en una serie de análisis, no solamente uno, si el paciente puede estar hiperglicémico, puede ser prediabético o diabético. Obviamente este es el diagnóstico final del doctor, después de un estudio. El tener elevada el azúcar en la sangre, sin el control adecuado, puede dar inicio a una cadena de trastornos que pueden ser fatales, como enfermedades al corazón y a los riñones. La glicemia entonces es una prueba sencilla 
económica y nos ayuda a conocer nuestros niveles normales. Siempre se debe tomar la muestra en ayunas para detectar este nivel de glucosa. El médico es el que debe interpretar los exámenes de laboratorio. No hay otra persona capacitada para hacerlo en toda su magnitud. El laboratorista puede entender, pero no puede elaborar un diagnóstico, definitivamente. El médico primero ha tomado una historia clínica, es decir, el historial de salud de la persona que está evaluando. Ha hecho un examen físico, a veces exploratorio, para ver exactamente dónde está el problema y ver los diferentes signos en su cuerpo de los problemas que se pueden estar suscitando. El doctor es el único que puede hacer una evaluación completa, responsable y precisa. Y no solamente eso, sino monitorear su salud. Es decir, en diferentes visitas va viendo cómo usted va evolucionando. El análisis de laboratorio se ha convertido hoy en día en una de las pruebas más fáciles gracias a la rapidez que ahora se pueden hacer los análisis, más económicos ya que no cuestan tanto y más fidedignos para ver las señales del cuerpo por dentro que nuestro cuerpo nos está queriendo decir. Existen diferentes tipos de laboratorios en Belice. Siempre confíe en su doctor para ir al laboratorio que más, que más prestancia el doctor le da. Prestancia significa confianza, significa respeto, responsabilidad que a su doctor le da para hacer sus análisis. Look for Nutri Natura Bush Medicine in the Barry, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, Belay City, the Barry Building at Albert Street, and San Pedro, Pescador Drive. You may call to 601-9534 if you want to know more. Nutri Natura Professionals in Natural Health. Sacha Inchi, el producto natural rico en proteínas, omega 3, 6, 7 y 9, vitamina E, vitamina A y fibra. Sacha Inchi nos ayuda a liberar el estrés, a mantener la calma y estar feliz, ya que incrementa los niveles de triptofano en el cuerpo. El omega 3 también reduce la inflamación en el cerebro, que puede ocasionar cambios de humor, dolores de cabeza y otros síntomas. Sacha Inchi ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéridos. Sacha Inchi es el protector natural del corazón y el cerebro. Sacha Inchi de Nutri Natura está en Divari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, San Pedro, Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. Llámenos al 601-9534 para más información. Nutrinatura, profesionales en salud natural. Sacha Inchi is rich in protein, omega 3, 6 and 9, vitamin E, vitamin A and fiber. Sacha Inchi help us deal with stress and feel calm and happy since increase the tryptophan in body. The omega 3 also reduce inflammation in brain which can cause mood shift, headaches and more. Sacha Inchi helps to reduce bad cholesterol and triglycerides. Sacha Inchi is a natural heart and brain protector. Find Sacha Inchi from Nutri Natura at Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, San Pedro, Pescador Drive, and Belay City, Albert Street. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri Natura, professionals in natural health. Amigos, ha sido nuestro programa hasta ahora. En el siguiente programa vamos a ver exactamente qué el médico puede detectar, para qué sirve cabalmente el análisis de laboratorio y vamos a comenzar a hablar de los diferentes valores que en su hoja de laboratorio se evalúa, qué significa cuando sale menos, qué significa cuando sale más de lo que dice el parámetro. Eso en el siguiente programa de Nutri Natura. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Gracias Estero Amor por dejarnos ingresar a sus hogares. Un saludo especial a mis colegas locutores con quienes los dejamos en buena compañía con más música y noticias a lo largo del día en su radio favorita, Estéreo Amor. Conmigo será hasta otro programa de Nutri Natura, deseándoles que se encuentren siempre bien, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga.